一场，触手可及的梦，因你而生，穿过人海的汹涌，我们像是尘。广受关注的高氏集团职场性骚扰事件，因证据不足，调查一度陷入停滞。事件的当事人张女士和她的律师刚刚已经带着新的证据前往派出所，他们现在已经出来了。我来采访一下，张女士，你好。据说你们已经向警方提交了新的证据。是的，方便告诉我们新的证据是什么吗？呃，这个呢，暂时还不能透露。不过可以肯定的是，这次的证据一定能证明我当事人的清白。具体的进展呢，还要等待警方进一步的调查核实，所以还请大家继续耐心等待。我这个门是怎么回事？郑玉啊，啊，郑玉啊，你先别着急，这是绿鞋的意思，我这。真的是没办法了。绿线那边收到了一个叫孟建国的人提交的证据，好像就是高明的司机，说你就是通过这个司机向高明索贿合谋，所以绿线下发了通知，说要调查你跟高明之间是否有不正当的利益往来。呃，为了防止资料外泄，你的办公室就先别进了。怎么我本人还没有收到通知，你就提前收到了？啊，这是绿鞋的事，我怎么会知道？呃，通知应该很快就收到了。郑玉啊，现在网上到处都是声讨你的帖子，我也第一时间以我们风雨律所的名义发了官方声明，力挺你。可是张小江这事儿的舆论啊，实在是太大了，好多网友纷纷表示要恨屋及乌的抵制风雨。还是你自己花钱雇的水军吧？你这话什么意思呀？花钱雇人，黑你黑我自己？应该很快就有人站出来说：“不要伤及无辜，恨无不能伤及无，风雨也是受害者。”郑玉啊
因为上午你不在的，可能好多事情还不知道。已经有十几个客户找到我们，要终止和我们的合作。我是该赔不是的赔不是，该赔钱的赔钱，我就差给人跪下了。你觉得你跟高明的勾当还能瞒多久？孙律师，你这招不管用啊！何正玉根本就不上套，你还差点把我折进去啊！不应该啊！何正玉是最在意他父母的，这回怎么这么沉不住气啊？你现在说这些还有什么用啊？你要赶紧想办法呀、啊！我知道，其实，扳倒何正玉、吊销他的律师执照，其实办法有很多。你再让我想想，可以吃完原告吃被告，按照律师法，他死定了